সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডায়াল সিলেটের নিয়মিত আয়োজন সচেতনতায় আমরা এই অনুষ্ঠানটিতে আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয় প্রবাস জীবনের গল্প বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছে আমি ফাহমিদা খান উর্মি এবং আমাদের সাথে স্টুডিওতে প্রবাস জীবন নিয়ে গল্প করার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনআরবি বিজনেসম্যান ইন বাংলাদেশের প্রবাসী জনাব কায়েস চৌধুরী আমরা কথা বলবো স্যারের সাথে শুরুতেই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছে আমরা আমাদের আলোচনা শুরুতেই জানতে চাইবো আপনার পরিবার সম্পর্কে সেখানে কে কে আছেন বা কেমন চলছে আমি আমরা পাঁচ বোন দুই ভাই আমি পরিবারের সবার ছোট আমার বাবা মার সাথে আমি বাংলাদেশ এখন আছি আর আমার ফ্যামিলি মেইনলি আমার তিনজন বোন ইংল্যান্ডে একজন ইউএসএতে আছেন আর একজন দেশে আপনার কাছে যে ব্যাপারটি নিয়ে মূলত আমরা আজকে কথা বলবো আমরা অনেক সময় জানি যে প্রবাসী যারা থাকেন তাদেরকে আসলে অনেক ধরনের কষ্টের জীবন অতিবাহিত করতে হয় সে সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন আসলে আপনি বর্তমান যুগে প্রবাসী বলতে জিনিসটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে গেছে প্রবাসী যারা মিডিল ইস্টে থাকেন তারাও প্রবাসী যারা ইউরোপ আমেরিকায় আছেন তারাও প্রবাসী এটা ডিপেন্ড করে কে কোন কান্ট্রিতে আছেন আমি যদি আমার ব্রিটেনের কথা বলি এখানে থার্ড ফোর্থ জেনারেশন চলছে ওখানে প্রবাসীরা একরকম দে আর সেটেল দে আর বরঞ্চ এটা বাংলাদেশের জন্য একটা হলিডে হোম হয়ে গেছে ওইটাই প্রধান ইয়ে হয়ে গেছে আর আপনি যদি মিডিল ইস্টের কথা চিন্তা করেন কারণ তারা তো আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্টশিপ কোন দিন পান না সুতরাং একজন ত্রিশ বছর থাকার পরেও তাকে দেশে ফিরে আসতে হয় ওই প্রবাসী জন্য তাদের ফিলিংস এবং ইউরোপ আমেরিকা বা অন্যান্য যে কান্ট্রিগুলো আছেন যারা যারা সেটেলমেন্ট রেসিডেন্সিপ পান ওই সকল প্রবাসী ভাইরা আর এই মিডিল ইস্টের প্রবাসী ভাইরা একটু ডিফারেন্ট তাদের ফিলিংস বলেন বা জীবনযাত্রা বলেন সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট আচ্ছা আপনার তো অনেক আত্মীয় স্বজন দেশে আছেন তো তাদেরকে ছেড়ে প্রবাস জীবনটা আপনার কেমন লাগে আসলে প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো খুব আমি যখন অনেক আগে গেছি তখন খারাপ লাগতো বাট এখন তেমন একটা লাগে না কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমার খারাপ লাগলে কারণ আমার সবসময় দেশে আসা যাওয়া আছে আর ওখানেও আমার অনেক আত্মীয় স্বজন দেশে যেরকম ওখানে ওরকম যারা ধরেন দেশ থেকে যখন প্রবাস জীবনটা বেছে নেন শুরুর দিকে তাদেরকে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কি কি ধরনের সমস্যায় তারা পড়তে পারেন দেখেন একজন একজন মানুষ যখন রিলোকেশন করেন তাকে একটা দেশ ছেড়ে অন্য একটা দেশে যেতে হয় সে সে শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত মানে শিক্ষা ছাড়াই হোন না কেন বা তার ফাইন্যান্সিয়াল দিক দিয়ে এস্টাবলিশ হোন না কেন একটা মানুষ যখন রিলোকেশন হয় তাকে কিন্তু ভেরি বেসিক লেভেল থেকে আস্তে আস্তে করে উপরে উঠতে হয় এবং এই এই স্টেপগুলো এলিমেন্টারি স্টেপগুলো ভেরি ডিফিকাল্ট হয় ধরেন একটা মানুষ যখন একটা দেশে যায় যাওয়ার পরে তাকে তার ওই জায়গায় ক্লাইমেটাইজ হওয়ার জন্য এডুকেশন বলেন কেউ এডুকেশন ছাড়া যদি কাজে যান তার জন্য বলেন কাজের অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার বলেন এনভারনমেন্ট বলেন আই মিন ও সারাউন্ডিং এভরিথিং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট লাইফ বিকজ ফার্স্ট ফিউ ইয়ার্স এটা যায় কিছু আপনার তাকে ক্লাইমেটাইজ ইয়াস করতে করতে চলে যায় অনেক সময় আমরা দেখি যে বিভিন্ন দেশে যারা বিদেশি নাগরিকরা আছেন তারা বিভিন্ন ধরনের সরকারি কিংবা বেসরকারি অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা কিন্তু পেয়ে থাকছেন তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক যারা বিভিন্ন দেশে আছেন তারা কি ধরনের সরকারি বা বেসরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে বাদও পাচ্ছে কি না এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন এটা এটা ডিপেন্ড করে সব প্রবা আমি যেটা আপনাকে বলতে যাচ্ছি সব প্রবাসীরা এটা ঢালাভাবে বলা যাবে না এটা ডিপেন্ড করে স্পেসিফিক কান্ট্রির উপরে যখন আপনি যদি ইউকের কথা বলেন ফর এক্সাম্পল একটা ইউকের প্রবাসীরা সে কি ধরনের প্রবাসী সে ওইখানে কি সেটেলমেন্ট ভিসা আছে না স্টুডেন্ট ভিসা আছে বা ও ওয়ার্ক পারমিটে আছে কি না ওই ভিসার ক্রাইটেরিয়ার উপর 
ওই দেশের ওই দেশের যে বেনিফিটগুলো ওই এটা ডিপেন্ড করে ইয়োর ভিসা স্ট্যাটাস আপনার আপনার রেসিডেন্স স্ট্যাটাস ওই স্ট্যাটাস ফর এক্সাম্পল আপনি যদি আমি প্রবাসী আমি ওই দেশের যদি হানড্রেড পার্সেন্ট রেসিডেন্স পারমিট থাকে আমার তাহলে ওই দেশের সব সুযোগ সুবিধেই আমি সবার সমান মতোই পাচ্ছি আমার আমার ধরেন আমি ওয়ার্ক পারমিটে গিয়েছি একটা বিজনেস পারমিট আমি আমি ওই সকল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না ওখানে একটা ক্যাপ লাগানো আছে যে আপনি এতটুকু মানে আপনি যদি এখন পড়তে চান তাহলে আপনার জন্য নর্মাল আপনার লোকাল স্টুডেন্টের থ্রি থাউজেন্ড পাউন্ডস যদি ফিজ হয় আপনার জন্য সেক্ষেত্রে আট হাজার পাউন্ড আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ঠিক এরকম আর স্টুডেন্ট যদি আপনি হন স্টুডেন্টদের জন্য আরেক ধরনের ধরেন আপনি ফুল টাইম কাজ করতে পারছেন না উইকলি হয়তো বা টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজ করতে পারছেন বা আপনার ট্রাভেল অ্যালাউন্স আছে যেটা অন্য ভিসা নাই স্টুডেন্টদের আবার ট্রাভেল অ্যালাউন্স আছে মানে প্রত্যেকের একটা আপনার অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এবং এটা ডিপেন্ড করে কমপ্লিটলি তার ভিসা স্ট্যাটাসের উপর তো আমি বললাম একটা ইউকের ব্যাপারে তদ্রূপ আপনার আপনি যদি মিডিল ইস্টে যান আপনি দেখবেন সৌদি আরবের যার রেসিডেন্স পারমিট আছে পাঁচ বছরে সে এক ধরনের বেনিফিট পাচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে অনেকের কোম্পানির উপরও তার তার কি ধরনের তো এটা এটা কমপ্লেক্স জিনিস আচ্ছা অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের প্রবাসী যারা আছেন তারা দেশে অনেক বিনিয়োগ করতে চান সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কি তারা কোনো সুযোগ সুবিধা পান বা কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দাবি রাখে ব্যাপারটি আপনি মনে করেন দেখেন আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি সরকার যে সরকারই আসুক না কেন কম আর বেশি তারা প্রবাসীদের হেল্প করার চেষ্টা করেছে বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সরকার বিগত দশ বছরে প্রবাসীদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে কিন্তু দুঃখজনক হলো যে প্রবাসীরা ওই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কি না এটার ইমপ্লিমেন্টেশন এবং এক্সিকিউশন আপনি যদি দেখেন ঠিক আশানুরূপ না এর প্রধান কারণ হচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে ওখানে ওখানে একটা গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে আমরা মুখে যতই বলি না কেন পেপার যে একটা ল একটা তৈরি করা হলো যে প্রবাসীরা এই সুযোগ সুবিধা পাবেন দেখা যায় যে মানে কাগজ কলমে থাকছে কিন্তু সেক্ষেত্রে গিয়ে আপনার রিয়েল লাইফে প্রবাসীরা ওই সুযোগ সুবিধা ঠিক মতো পাচ্ছেন না অনেক অনেক কমপ্লেক্স একটা বিষয় আছে বাট মৌরলেস বর্তমান সরকার প্রবাসীদের জন্য বিশেষ করে এই এই টার্মে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরে তা এক এক ধরনের আমি বলবো প্রবাসীদের প্রবাসীদের জন্য যা যত ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা যায় সব দিক দিয়ে আপনার একটা চিন্তা ভাবনা করা করছেন আমি মোস্ট রিসেন্টলি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমি আমার বাড়ি সিলেটে আমি আমার সংসদীয় আসন হচ্ছে সিলেট এক আমার আমার এমপি হচ্ছেন গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন উনি মোস্ট রিসেন্টলি একটা প্রবাসীদের জন্য একটা স্কিম চালু করেছেন এটা এটা বাস্তবের রূপ নিবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যেমন এই স্কিমটি হচ্ছে গিয়ে স্কিলস স্কিলস ডেভেলপমেন্ট যারা প্রবাসীরা আছেন মধ্যপ্রাচ্যে যারা মধ্যপ্রাচ্যে দশ বছর ধরে পনেরো বছর ধরে আছেন কিন্তু ওখানে ফ্লুয়েন্ট ফ্লুয়েন্টলি ওনারা আরবিক বলতে পারেন না উনি ওই মিশনগুলায় ওই দেশের মিশনগুলায় স্পিকিং ইন ইংলিশ অ্যান্ড আরবিক উনি ফ্রি কোর্সের ব্যবস্থা করছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাকে আপনার সম্মতি দিয়েছেন উনি যা অনেক এমপ্লয়ি আছেন অনেক বছর ধরে ওনারা ড্রাইভিং জানেন না এই সমান ব্যক্তি যদি মাসে পনেরো হাজার টাকা আর্ন করেন কিন্তু উনি যদি ড্রাইভিং জানেন তিরিশ হাজার টাকা আর্ন করতে পারবেন সে সেই লক্ষ্যেই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটা এই স্কিমের আন্ডারে একজন যুবককে আপনার ফ্রি ড্রাইভিং স্কিলস আপনি আপনি জানেন বাইরের দেশে ড্রাইভিং অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ বাট বর্তমান সরকার এই সুযোগ এই সুযোগটা দিতে যাচ্ছে আইটি স্কিলস আইটি স্কিলসের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় অলরেডি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন পাঁচটি রাষ্ট্রে মধ্যপ্রাচ্যের যে ওখানে একটা আইটি ল্যাব করে দেওয়ার জন্য যে ডে নাইট দুই শিফটে যারা দিনে কাজ করেন রাত্রে যারা ওরা আইটি স্কিল এখন একজন একজন মানুষ আপনি ফর এক্সাম্পল একজন প্রবাসী একটা হোটেলে কাজ করছেন আপনার হাউস কিপিং হাউস কিপার হিসাবে সে যদি আইটি স্কিলড হয় সে যদি ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে কথা বলতে পারে সে যদি ড্রাইভিং স্কিল থাকে তার হয়তো বা আর হাউস কিপিংয়ে কাজ করা লাগবে না সে হয়তো বা সে তখন ফ্রন্ট অফিসে কাজ করতে পারছে সে তখন ওই হোটেলের একটা ভালো চাকরি পাচ্ছে তার ড্রাইভিং স্কিলস থাকার কারণে এই সুযোগ সুবিধারা 
or government uh, a probashi de jonay dhoron ei noto noto scheme ni ashche. Tar mane apni bolte chaachen je uh, shorkar shokol dhoroner shujuk shubidhar babosha korte. Ida ado ta bastob e proti fuli to hotse kina sheti hotse amader ekta bira. Eta 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 bira. Testa korte shorkar, but kuno eta jaga jani eta gap royge chhe. Ei ei gap ta yamader minimize korte hobe. অনেক সময় আমাদের প্রবাসীরা যখন দেশে আসেন তারা অনেক সময় অনেক ধরনের ভোগান্তি শিকার হন তা আপনার কাছে কি মনে হয় এই ভোগান্তিগুলো আসলে কেন হয় বা কি কি ধরনের ভোগান্তি শিকার তারা হচ্ছেন দেখেন আমরা আমি আমার সিলেটের কথা বলি ভোগান্তি অবশ্যই আছে এবং এটা ব্যাপক ব্যাপক ভোগান্তি আছে আমি আমার সিলেটের কথা বলি আমি সিলেট বিভাগে দেখেছি একটা সার্ভে করে উই যে একটা একটা গোষ্ঠী সব সময় প্রবাসীদের সহায় সম্পত্তি বলেন বা নিরাপত্তার ব্যাপারে বলে হুমকি সরকার বসে কাজ করে এই গোষ্ঠীগুলো যে সরকারই আসুক তাদের ছত্রছায়ায় থাকার চেষ্টা করে বর্তমান সময়ে আপনি যদি বলেন সিলেটের অবস্থা আমি বলবো আপনি ব্রিটেন আপনি ব্রিটেনে যারা বসবাস করেন সিলেটিরা তারা একটা থ্রেটের মধ্যে আছেন যে তাদের সহায় সম্পত্তি মানে কেউ বলতে পারবেন না বুকে হাত দিয়ে যে সবার সহায় সম্পত্তি নিরাপদে আছে কারণ কোনো না কোনো সময় আসলেই দেখা যায় যে কোনো না কোনো সময় আপনার নেইবার বলেন বা রিলেটিভস বলেন বা লোকাল পলিটিশিয়ান বলেন কারো না কারো দ্বারা ওনারা থ্রেটেন হচ্ছেন এই জিনিসগুলা সব সময় একটা ভোগান্তের মধ্যে মানে বাংলাদেশের মানুষ ফেস করে সেকেন্ড জিনিস আপনি এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট প্রথমে নেমেই যে প্রবাসীরা যে হুম মানে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার মানে ভোগেন এবং ভয়ে পেয়ে যান এটা হল গিয়ে আমাদের এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন বাংলাদেশের জন্য আসলে বাংলাদেশ সরকারের জন্য আমি বলবো একটা দুর্বলতা কারণ বাংলাদেশ সরকার অনেক সময় অনেকভাবে আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এই কোনো একটা জায়গায় এই ইমিগ্রেশনের যে সিস্টেমটা এখানে এসে যে লম্বা কিউ বা যে ধরনের কাস্টমার সার্ভিস দেওয়ার কথা আদৌ ওরকম আন্তর্জাতিক মানেন না এখন একজন প্রবাসী সে তার জন্ম বাংলাদেশে সে সে বাংলাদেশে বড় হয়েছে বা সে বিশ বছর ওই দেশে থাকছে এখন ওনার যে ছেলেমেয়েরা ওই দেশে বনের বটাপ এই ইউকেতে বলেন বা বাইরের অন্যান্য ইউরোপ আমেরিকার অন্যান্য কান্ট্রিতে বলেন সে তো আর এই এই ধরনের ক্লাইমেটাইজ না সে যখন এসে দেখে এই ধরনের মিসবিহেভ বা অনেক ধরনের অনেক অনৈতিক প্রস্তাব থাকে এবং ঘুষ ঘুষের ব্যাপার থাকে এখন অনেকটা কমে গেছে অবশ্য বিকজ সিসিটিভি এবং আদার্স ইয়ে আছে এবং গভর্নমেন্ট একটা জিরো টলারেন্সে যাচ্ছে বাট স্টিল আছে এখন আমরা মাঝে মধ্যে নিউজ পেপারে দেখি লাগেজ আপনার নিখোঁজ বা চুরি হয়েছে বা কিংবা এই জিনিসগুলো এই ভোগান্তিগুলো আস্তে আস্তে কমতে হবে আর আমা আমি বলবো প্রবাসী ভাইদের সব সময় আমি লন্ডনে সব সময় বলি অনেকেই কমপ্লেন দেন যে ভাই আমাকে এয়ারপোর্টে হেরাস করা হয়েছে আপনারা আজকে দেখেন নিউজ পেপারে বিশ্ববিখ্যাত সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম হি ওয়াজ হেরাস ইন ইন ইউকে সে তার ল সম্পর্কে জানে সে হেরাস হওয়ার পরে ঠিক রাইট চ্যানেলে কমপ্লেন করেছে এবং ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন এটার জন্য এপোলজি দিয়ে এটা ইনভেস্টিগেশন নিয়ে গেছে আমাকে আমি প্রবাসী বাহিতে সবসময় বলি যে দেখেন আপনারা আপনারা নিজের আপনারা আইন সম্পর্কে আপনি জানেন আপনার কি কি আপনার রাইটস আছে এই জিনিসগুলো যদি আপনি জানেন তাহলে ইয়েস অধিকার আপনি যদি জানেন ইয়েস রাইট ওয়ার্ড অধিকার এই অধিকার সব জিনিসটা যদি ওনারা জানতেন বা জানেন ভালো করে তাহলে আরও ভালো হয় এক ভাই আমাকে এইবার বলেছেন আমাকে হাফ এন আওয়ার ওয়েট করে মানে করা হয়েছে তাই আমি ওনাকে কোয়েশ্চেন করলাম আপনি কি যে কাউন্টারে ছিলেন এই কাউন্টারের নাম্বার বলতে পারবেন উনি বলতে পারবেন না যে ভদ্রলোক সার্ভিস দিয়েছেন ওনার নাম বলতে পারবেন না আমি বললাম দেখেন একটা এয়ারপোর্টে একটা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আছে ওখানে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা চারটা পাঁচটা গোয়েন্দা সংস্থা একসাথে কাজ করে ওখানে ইমিগ্রেশন পুলিশও আছে আপনি কাউকে বলেছেন বলেন না আমি বললাম এখন আপনি যদি লন্ডনে এসে একটা রেস্টুরেন্টে এই গল্পটা করেন যে আমাকে হাফ এন আওয়ার ফোর্টি মিনিটস একটা হ্যারাস করা হয়েছে এবং আপনি রাইট চ্যানেলে তো কমপ্লেন করেন নাই ইয়েস আপনি মনে করতে পারেন যে কমপ্লেন হওয়ার পর হচ্ছে না না একবার দুইবার তিনবার সবাই যে সময় একটা জিনিস আসবে দেখেন এক সবাই একসাথে হলে অনেক সমস্যার সমাধান কিন্তু হয় এবং অতীতে হয়েছে তো আমি এটাই বলবো যে সব প্রবাসী ভাইদের আপনাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন আইন নিজে হাতে তুলে দেবেন না যে অনেকে আছে আবার রাগের মানে রাগ এক্সপ্রেস করতে গিয়ে অনেক আবার মিসবিহিভও করেন আমি আমি সবসময় বলি যে আপনারা এটা না করে লোকাল যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আছে ওনাদের জানান 
লিখিত হোক বা আপনি একটা এভিডেন্স রাখেন বা মোবাইলে আপনি স্ক্রিনশট দিন এখন তো কত সহজ সবার হাতে মোবাইল আছে আপনি রেকর্ড করে রাখতে পারেন আচ্ছা আপনার কাছে আরেকটি ব্যাপার জানতে চাইবো যে আমাদের প্রবাসীরা যারা আছেন তারা তারা তাদের যে রেমিটেন্সটা বাংলাদেশে আসছে সেই রেমিটেন্সটা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতার সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত অবশ্যই বাংলাদেশে কতটুকু আমি বলবো বাংলাদেশে সিংহভাগ বাংলাদেশের যে চালিকা শক্তি এটা হচ্ছে প্রবাসীদের এখন কেউ স্বীকার করুক না করুক এটা এটাই সত্য যেখানে ইউরোপ আমেরিকা টু থাউজেন্ড এইট নাইন টেন আপনার রিসেশনের মধ্যে দিয়ে গেছে আপনার ইউরোপের মতো ইউরোপের অনেক বড় বড় কান্ট্রি যেখানে আপনার দেউলিয়া হওয়ার সম্মুখীন গ্রিস বলেন ইটালি বলেন দে দে ফেসড ক্রিলি ট্রাবল ফাইন্যান্সিয়ালি এই ঠিক ওই সময় বাংলাদেশ কিন্তু তেমন একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে কারণ আমাদের বাদ আমরা কিন্তু ওই সব দেশেই এক্সপোর্ট করি আমেরিকা এক্সপোর্ট করি তারা দেখেন ঠিক টু থাউজেন্ড নাইনে আমাদের উপর একটা ক্যাব বসায় দেয় আমাদের জিএসপি সুবিধা বাতিল করে দেয় আমরা তারপরেও বিকজ অফ প্রবাসী বিকজ অফ দ্য ফরেন রেমিটেন্স যেটা আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা সব সময় পাঠিয়ে দেয় পাঠাচ্ছেন বিকজ অফ দিস ফ্লো ইট ওয়াজ কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্ট ফ্লোর কারণে আমরা এই ইনফ্লেশন বলেন অন্য বা আমাদের ইউরোপ আমেরিকা যে ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেছে আপনার জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে আমাদের দেশে কিন্তু ওরকম আমরা ফেস করি নাই ইউরোপ আমেরিকা যেহেতু আমরা ওদের উপর অনেক অংশে আমরা ডিপেন্ড করি তারপরেও দেখা যায় যে আমরা আল্লাহ রহমতে অশেষ আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো করেছি এবং এর প্রথম এবং প্রধান কারণ ছিল ছিল প্রবাসীরা প্রবাসীদের এমিটেন্স বিকজ ইট ওয়াজ কনস্ট্যান্ট ইট ওয়াজ এখন বাংলাদেশে হরতাল হোক আর ঘূর্ণিঝড় হোক আর জলাশয় ওই পয়সাটা কিন্তু মানে একটা ফিক্সড ইনকাম আমরা আমরা পেয়েছিলাম ওই সময় আচ্ছা এখন আরেকটি ব্যাপার আপনার কাছে জানতে চাইবো আমরা অনেক সময় দেখি যে ঈদের সময়ে আমাদের প্রবাসী যারা আছেন তাদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে ঈদের ছুটির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কি আলাদা কোনো ছুটির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে কি না দেখেন এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আমাদের ব্রিটেনে লক্ষ লক্ষ বাঙালিরা আছেন লক্ষ লক্ষ মুসলমানরা আছেন প্রায় এক কোটি মুসলমান আছেন বাট আমরা ঈদের ছুটি পাই না এটার জন্য আমরা নিজেরা দায়ী এটা অন্য কোনো রিলিজন দায়ী না কারণ কারণ আমরা মুসলমানরা পাঁচ দিনে ঈদ করি এই পাকিস্তানিরা পাকিস্তানিরা দুই তিন দিনে ঈদ করে একটা গোত্র বলে আজকে ঈদ একটা গোত্র বলে পরশু দিন ঈদ আমরা বাঙালিরা একদিনে ঈদ করি আর একটা জাতি অন্য দিনে ঈদ করে এখন তারা তো বিদেশের সরকার তো পাঁচ দিন আপনাকে ঈদ ঈদের অফ দিতে পারবে না আপনি দেখেন আজকে ক্রিসমাস ডে অফ ক্রিসমাস একদিনেই এখন আপনি যদি আমরা আমরা ইউনাইটেড না আমরা আমরা যদি ইউনাইটেড হতাম তাহলে আমার আমার মনে হয় আমরা একটা পিটিশন করে অনেক আগে ঈদের ছুটি পেতাম আমি অন্যান্য কান্ট্রি জানি না বাট আমি এটা গ্যারেন্টি দিতে পারি যে ব্রিটেন অনেক আগেই ঈদের ছুটি দেওয়ার জন্য ডিক্লেয়ার ডিক্লেয়ার করতে পারত কারণ আমাদের অনেক এমপি ছিলেন যেটার জন্য লবিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন কিন্তু আমরা কোনো একটা জায়গায় গিয়ে প্রত্যেকবার হেরে যাই কারণ আমাদের ঈদের দিনটা আমরা ফিক্স করতে পারি না আপনারা দেখেন আমাদের দেশেও মাঝে মধ্যে ছোট্ট একটা দেশ কিন্তু এই দেশেও দুই তিন দিনে ঈদ করে মানুষ আপনি হয়তো বা দেখেন চাঁদপুর কুমিল্লা বা নোয়াখালীতে আরেক দিন ঈদ করে মানুষ আমরা দেখে থাকি বা কিশোরগঞ্জে আরেক এক ধরনের ঈদ সিলেটে একদিনে ঈদ এই একটা একটা সমস্যা আপনার কাছে জানতে চাইবো একজন প্রবাসী হিসেবে আপনি কি নিজেকে একজন সফল মানুষ বিবেচনা করেন কি না আমি সফল কিনা জানি না আমি আমি বলতে পারবো আমি প্রবাসী হিসেবে একজন সুখী মানুষ আর আমি সুখী মানুষটাই কিন্তু সফল না আই আমি ওই সেন্সে সফল এবং সুখী ওইটার ডেফিনেশন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার না কোনটা হলে যে সফল হবে বাট আই এম ভেরি হ্যাপি বিকজ স্টিল আই এম স্টেইং উইথ মাই ড্যাড প্যারেন্টস অ্যান্ড আই মিন আমার আম্মার সাথে থাকতেছি এবং আমার দেশে আমার আব্বা আম্মার বাসায় থাকি আমি আসলে ওনারা ওখানে গেলে আমাদের ওখানে থাকেন এবং আমি আমাদের ফ্যামিলি এখনও যৌথ তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আই এম ভেরি লাকি ইভেন মাই কিডস আর ভেরি ক্লোজ টু মাই প্যারেন্টস তো একজন একান্নবর্তী পরিবারে একজন সন্তান হিসেবে আমি মনে করি আমি একজন সুখী মানুষ আচ্ছা আপনার কাছে শেষ একটি প্রশ্ন জানতে চাইবো বাংলাদেশে যারা প্রবাসী আছেন তারা সফল হতে গেলে তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দিবেন বাংলাদেশে একজন প্রবাসী যদি বাংলাদেশে ব্যবসা করে সফল হতে চায় আমি সর্বপ্রথম বলবো সে তার অধিকারটুকু জানুক 
যে কথাটা বললাম যে বাংলাদেশে অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে যেমন আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি বাংলাদেশে কেউ যদি সে রেমিটেন্সটা প্রপার চ্যানেলে নিয়ে আসে তার জন্য একটা ট্যাক্স ফ্রি এটা অনেক সুবিধা আছে তারপরে অনেক ধরনের ইনসেন্টিভ আছে এই জিনিসগুলো বাংলাদেশ বেশিরভাগ প্রবাসীরাই জানেন না বিকজ ওনারা পয়সাগুলো হুন্ডির মাধ্যমে নিয়ে আসেন ডিক্লেয়ার করতে পারেন না তারপরে ব্যবসা করার পরে দেখা যায় ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানও নাই ওনারা একটা রং ইনভেস্টমেন্টে চলে যাচ্ছেন আর কোন এক সময় প্রবাসীদের ব্যবসা ইনভেস্টমেন্ট বলতে ছোটো ছোটো কাপড়ের দোকান ছিল আর বর্তমান সময় দেখেন আমরা মাল্টি মিলিয়ন পাউন্ডস ইনভেস্ট করতে পারছি থ্রু আই মিন এফডিআই বলেন বা আপনার অন্যান্য চ্যানেল বলেন তো আমি একজন সফল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম বলবো যে সে যদি প্রপার চ্যানেলে আসে যে গভর্নমেন্টের যে লগুলো রয়েছে তার জন্য প্রবাসীদের জন্য আই মিন ফরেন ইনভেস্টারদের জন্য এটা যদি সে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে অবশ্যই সে সাকসেসফুল হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময় থেকে আমাদের দর্শকদের সময় দিয়েছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি আমি আমি একজন প্রবাসী আমি বাংলাদেশে এসেছি আমি পড়াশোনা করে তারপরে আমি চিন্তা করেছি যে বাংলাদেশে আসি আসার পরে হয়তো বা আমার ভাগ্যের কিছুটা উন্নতি হতে পারে কিছুটা যদি স্কিলড আমি হয়ে থাকি এটা দেশের মানুষের সাথে শেয়ার করে আমি কোনো একটা কোনো কিছু করতে পারি এই আশা থেকেই আসলে আমার দেশে আসা আর দেশে অনেক অপরচুনিটি আছে আমি প্রবাসী ভাইদের এটাই বলবো সে যদি আসে যে কোনো প্রবাসী ভাই এখন হচ্ছে বাংলাদেশের কান্ট্রি অফ অপরচুনিটি এই আমাদের দেশটা অনেক আগায় যাচ্ছে আপনারা আসেন ইনভেস্টমেন্টের অনেক অপরচুনিটি আছে আপনারা শুধু রাইট জায়গায় যদি চোখ রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ এ আপনারা ইউরোপ আমেরিকা থেকে এখানে সাইন করার টাইম ফ্রেমটা অনেক কম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রবাসী এক ভাইয়ের সাথে আমরা জানতে পারলাম প্রবাস জীবন সম্পর্কে এবং যারা প্রবাস জীবনে কাটাতে চান তাদের জন্য কিছু সুন্দর পরামর্শ দিলেন ডায়ালসেলের টেলিভিশনের প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম দেখার জন্য চোখ রাখুন ফেসবুক এবং ইউটিউবের পাতায় ধন্যবাদ